друзья, с вами Арт-Патруль. Мы находимся в историческом лобби гостиницы Метрополь. Здесь уже царит новогодняя атмосфера. И мы пришли сюда, чтобы взять интервью русского художника Михаила Шемякина. Музыка рояль. Приятно, что двери для нас открыты, как говорится. Привет, привет. Михаил Шевелин, русский художник. Михаил, неделю назад в Московском музее современного искусства на Нюрнбургском бульваре открылась ваша персональная выставка «Метафизическая мастерская». Расскажите, пожалуйста, как появилась, зародилась идея создания выставки в МОМА? Кто был инициатором? Трудностей великих не возникало, просто-напросто нужно было найти спонсора. Вася Церетели и сотрудникам для того, чтобы выставка состоялась. Потому что работы нужно было привозить из Франции, собирать у коллекционеров. Ну, одним словом, долгий и довольно сложный процесс. Но, слава богу, Собянин сказал, что выставку нужно сделать. И благодаря Собянину именно состоялось вот это финансирование этого проекта. Если бы не Собянин, конечно выставки бы не было, потому что Министерство культуры отказалось есть, субсидировать эту выставку. Да, 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 да. И, именно, так сказать, город принимал участие, и это было распоряжение Собянина. Мы пришли на выставку Михаила Шемякина в Мома на Гогольском бульваре, чтобы вы все увидели своими глазами. И сегодня у нас специальный гость программы, моя рыжая подруга. Рыжая бестия. Мария Максимова. Оба. Погнали. Промазала. Знаешь, какой Ольга Львовна всегда делает? Быстро, быстро, быстро на экскурсию. Вот так же давай. Пошли я тебе все Вот а, я сам из семи галериста признаю, как а, трудно привести 20 работ на выставку. Здесь же 250 экспонатов. Абсолютно разного периода вашего творчества. Расскажите немножко про процесс, как это все собиралось. Ну, то, что касается различных периодов, это собирал музей. Потому что часть работ – это из русского музея, из частных коллекций. Это я не знаю, как это делалось. Делалось профессионально, работы в хорошем состоянии и довольно любопытные. А я отвечал только вот за последний период. Это было тоже довольно долго, потому что, по-моему, целую неделю... Компании, которые занимаются перевозками, они работали у нас в домах, в мастерских, паковали, делали ящики. Это было... Там, во Франции? Во Франции. Но это было довольно неприятно, потому что толклись постоянно люди, молотки, что-то сколачивали, что-то вытаскивали. Можно было озвереть от этого. Но я сдержался. Они остались живы. Хорошо. Расскажите, по какому вообще принципу расположена выставка, залы и концепция, потому что разные периоды? Ну, вы знаете, ребята, кураторы, которые приезжали ко мне, им понравилось очень бродить по моим мастерским, и у них родилась идея о том, чтобы сделать перед зрителем показ тех пространств, в которые зритель не может попасть. Картины это одно, а они решили создать атмосферу моих мастерских. Что я делаю в одной мастерской, потому что у меня очень много мастерских, из одной я перехожу в другую, вот, допустим, из графической в живописную, из живописной в исследовательскую лабораторию. Им ну, захотелось показать это, то есть широту поисков, широту объемов направление, да, да поэтому вот так и называется метафизическая мастерская. Это не просто мастерская, а мастерская, которая занимается действительно очень сложными и странными вещами, и она не совсем обычная. Машка, это что за империя зла такая? Послушай, это же невероятные коконы Шемякина. Это же просто невероятно. Это игра с формой, с цветом, геометрия, архитектурность. Просто невероятно, Юра. Ну, я понял, что это невероятно, а что-то поконкретнее у тебя есть по этому поводу? Мо... Это, это я тоже от патруля могу рассказать, что, что здесь еще невероятно. А можно другой вопрос? Можно в другой зал. Пойдем. 
Ваша инсталляция с коконами. Вот можете рассказать немножко про нее, потому что она сразу бросается в глаза и вот очень интересный, конечно, арт объект. Ну, и по профессии, как бы, той, которой я стал заниматься и которую я выбрал в художественной школе при Академии Репина, это была скульптура. Я учился у Китай Городской, замечательный педагог, замечательный скульптор. Вот, я у нее был один из любимых учеников. Но потом, когда я был изгнан из средней художественной школы, естественно, размышлять о скульптуре уже не приходилось. Во-первых, из чего лепить, из чего отливать. Поэтому я учитываю то, что там преподавали и живопись, и графику. И я был тоже любим и живописцами, педагогами, и графиками. Я стал заниматься, конечно, в основном э, картинами. Картинами, графикой. Вот. А скульптуры у меня было очень мало. Я сделал одну-две скульптуры в России. Больше я скульптурой не занимался. Во, во Франции я вернулся к скульптуре, а в Америке... Уже совсем опять вернулся к своей профессии. Иметь в своих учителях, старших друзьях, это Генри Мура, я знал Мансу. Вот, поэтому абстрактная скульптура меня всегда волновала. Это то, что я называю скульптурой напряжения. Вот, допустим, сама капля, да, если вы вот берете там, на, на пинцете или как это, пипетки, вы берете каплю с маслом, да, и вдруг видите, она начинает нажимаете. Она начинает вырастать, вырастать, вырастать. Вы чувствуете напряжение да, вот этой капли. И в какой-то момент, прежде чем она оторвалась, да, вы чувствуете, что вот, ага, глядя на этот силуэт, вы чувствуете вот эту наполненность и понимаете, не, не чувствуя вес этой капли, не чувствуя, так сказать, вообще материи, которая должна разорваться, да, оторваться от стекла, но своим глазом и чутьем формы вы вдруг понимаете, так, бам, и она у вас падает на бумагу жирным пятном. Вот это то, что я называю скульптурой напряжения. То есть я делаю эту каплю увеличенного формата. Тоже метафизика. Зал это... метафизики, о которой говорил Михаил. Это э, проекция собора. Э, это Вот что это, Юра, вот расскажи мне, что ты здесь видишь. Это метафизика, это комбинация истории искусства. Как ты знаешь, все искусство раньше служило религиям. Спасибо тебе большое, я прям как заново родился. Это из Шемякина, это не я. То есть название придумал музей? Да, 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 это придумали ребята, которые делают, делали эту экспозицию, отвечают за, как это называется сегодня, модное слово, куратор. Куратор. Куратор, вот, кураторы, кураторы, замечательные ребята. Алексей Трегубов. Да, совершенно верно, и Катя. Выполнено очень профессионально, ну вы, вы же видели сами вообще, да, это интересно, это любопытно. Сделан зал гербариум, там, по-моему, 13 залов, там показаны театральный Шемякин, вот на стенах и, идут проекции моих балетов, «Щелкунчик», «Волшебный орех», «Весна священная», «Метафизический балет», «Кроткая», «Капелия», который я ставил в Вильнюсе. Новые варианты. Обычно меня приглашают обновить или сделать, вернее, новую версию какого-то устаревшего балета. И я соглашаюсь, если мне это нравится. Я пишу либретто, делаю новую концепцию, костюмы, бутафорию. И отдельные даже номера, но ну, все, что связано с Мимансом, это моя постановочная работа. Что касается, допустим, определенных танцев, я их придумаю и разрабатываю основные движения для хореографа. Даже так. А потом, да, ну, тем же самым занимался Гончарова и прочее. То есть мы делаем движение своему персонажу. Я помню Кирилл Симонов, с которым мы работали над Челкунчиком, поскольку я придумал танцы Пульчинел, Маркетанки, танец казаков, еще какие-то танцы, да, восточные танцы. И он иногда прибегал, говорит, сделайте парочку рисунков Пульчинеллом. Я делал в эти движения, а он их уже воплощал, так сказать, разрабатывал дальше. Кто это? Теперь давай серьезно. Это щелкунчик.
Ты чего так сразу наезжаешь, да я не понял. Слушай, ну и, конечно, если говорить серьезно про щелкунчик, то все привыкли, знаешь, что это спектакль формата такого детского утренника, беленькие пачки, балерины. И, и что делает Шемякин, когда начинает работать над щелкунчиком? Внимание! Он выводит балерин в черных пачках. Снежинки в черных пачках, на которые белые снежинки приклеены на черные пачки. Это было абсолютно ново. Это абсолютно новое фурор. слово. Абсолютный фурор. Супер. Сейчас я завершаю очень сложную работу. Это работа над мюзиклом. Такой довольно комический, смешной мюзикл. Я думаю, что он привлечет внимание. Я работаю сейчас с американскими композиторами и американским э, либретистом, потому что я пишу либрета на русский, он как бы переводит, поскольку делаем сейчас это для Америки, для Бродвея. Вот, поэтому там немножко особый взгляд на некоторые моменты, связанные со сценой, с, в общем, одним словом, он американизирует мой, мой, так сказать, сценарий. Слушай, ну и вот этот зал, Юрец, это последняя работа Шемекина. Я когда подошла Огур... к работе... Огурец. Ага. Огурец. Я вообще поверить не могла, что я это видел, Шемякин. Я не видел, говорю, где так называли. Юрец, прости. Значит, да. я поверить не могла, что это Шемякин. Ты просто посмотри. Вот только что Щелкунчик, Коконы и вдруг Хобана, 2018 год. И я прям такая, камон! Что? Но, но это же очень круто. Это, это, груз... же, это, это, это грузовики. Это грузовики, которые сделаны как цветовые конструкторы. Такая комбинация цвета. Ну, невероятная же история. Невероятная. В каких-то грязных, таких засорных, понимаешь, mm -hmm. грузовиках. Невероятная история, грязный грузовик. Я нигде такого не видел. Ну, это круто. Ну, ты по кому? Но я вам хочу сказать так. Давайте послушаем версию Михаила на этот счет. Вы рассказали про мастерскую, связанную с вашей работой с театром. Какие еще направления, вот цветные конструкторы? Это мое изобретение, да, сейчас как раз я, мы работаем с адвокатами над авторским правом и над патентом. Вот. Просто много лет я занимался исследованием абстрактной живописи. С 58 -го года я вообще занимаюсь абстрактной живописью, изучением, что она из себя являет. И попытка вот где-то притворить э, пути и находки Малевича, супрематистов, вот этой гениальной школы русского абстракционизма в дальнейшее движение. Потому что, в принципе, ну что, так сказать, последователи Малевича в основном ну, делали квадраты, кубики и прочее. Все это холст, все это, в общем, где-то повторение. Потому что я понимаю, довольно сложно вот в этом почти, казалось бы, законченном пути найти снова... снова что-то новенькое, какую-то тропинку, начинать топать по ней, расширить, устроить, так сказать, дорогу для дальнейшего движения вот данного уникального направления супрематизма, который мне очень близок. И поэтому я изобрел вот эти конструкторы, восьмиугольники, треугольные конструкторы. Количество комбинаций, вот, например, мы сейчас связали с одним математиком, Двушная, как я это называю, то есть две стороны конструктора, 8 валов, это дает около 285 тысяч вариантов комбинаций цветовых. А когда мы стали говорить с моим приятелем-математиком, восьмиугольник, он сказал, это только при помощи компьютера я могу дать вообще ответ сколько комбинаций дает восьмиугольное мое изобретение. То есть это зашкаливает за триллионы. Потому что идет геометрическая прогрессия игры вот этих цветовых комбинаций. Я думаю, что это будет очень интересное пособие для людей, изучающих воздействие цвета на психику человека. Это для психиатрии. И второе, конечно, и может быть даже первое, это для развития колористических способности у студентов художественных школ. То есть, я думаю, что это будет очень важный инструмент для, для развития 
цветовых колбочек. То есть это работа, которая длилась много лет, изобретение само разрабатывалось мною, а реализация уже вот последние там мазки для первых образцов, они, так сказать, на, были буквально за неделю закончены до отправки. Сегодня ведь не, не открывают художника, а художника объявляют. Вот взяли, допустим, человека, решили сделать из него звезду. Да? Он, допустим, не испачканный такой, как Шемякин. Со мной же не будет работать крупнейшие галереи. По простой причине, потому что у нас, у изгнанников, художников русских, особая судьба. То есть мы были изгнаны без ничего. Вот, например, мое изгнание было довольно суровым. Михаил, а в каком году были покинули Советский Союз? Вот все Меня арестовали в 1971 году. В 71 и выслали в 1971 году. Да. А вы получали разрешение обратно вернуться? Или вы уже вернулись? Да вы что, как, 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 какое, какое вернуться вообще? Нас изгоняли навсегда. Вы должны были... Вот я 18 лет прожил в изгнании. Это не маленький срок, как вы понимаете. Ну, до распада, да? Как? Да. И... Ты 18 лет должен был знать, что ты никогда, так сказать, вообще не увидишь. Вот у меня умер отец, кавалер восьми орденов боевого красного знамени. Это то, чего навряд ли у одного маршала есть, человек, отвоевавший две войны. И когда он умер, у меня даже в голову не пришла мысль шальная, что меня могут пустить на похорон. Да, его хоронили вот в Краснодаре, в аллее героев, но фотографии мне прислали, но... Разговоры о том, что я могу въехать в Советский Союз, в то время не было. Было запрещено попрощаться с родителями. В руках ничего, даже маленького чемоданчика. Это было строгое условие, это как бы контракт, как меня изгоняют, чтобы я не сел в лагеря или в сумасшедший дом навсегда. Вот. Поэтому мы выезжали, но ну, я выехал, солдатский полушубок, сапоги, картуз и куртка. Все, больше ничего. Ты сразу в Германию? Нет, 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 я, я уехал в Париж. 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 Трудно было искать тогда вообще какие-то галереи? Все было трудно. И галерею трудно, и вообще трудно было начинать жизнь. Я начинал жизнь в заброшенном бильярдном клубе. Февраль, месяц, как сейчас помню, окна выбиты, забили окна фанеры, отопления нет, воды горячей нет, газа нет. Плиточка маленькая мне дали от, со от союза художников. Ну, просто сказали, вы понимаете, вот есть у нас такое, хотите, вот мы вам можем дать. Вот мы слушали песни Вертинского, принесла случайная молва. Или вот эту песню человека, с которым я дружил, и который так глупо погиб. В Париже это Саша Галич. Вот его знаменитая песня, когда он ее пел в французском концертном зале, там рыдали белые иммигранты, мы пускали слезу, это «Когда я вернусь», это знаменитая песня, вот который кончается мой спектакль. Что мой спектакль посвящен вот, «Нью-Йорк 8 месяцев мы», вот этой теме, которой сегодня мало кто понимает. Потому что, допустим, даже мои студенты, я сам преподаю в Штиглице, ну, говорят там, может быть, мы поедем в следующем году там в Италию, я человек того времени, когда можно было, наверное, легче слетать на Луну, оттренироваться в школе космонавтов, вернуться, нежели поехать в Польшу или в Болгарию, понимаете. То есть это были недоступные страны. Я уже не говорю о Париже, о Франции, о других странах. Мечта. Да, а сегодня так вообще, когда ты говоришь о том, что ну, в то время нельзя было выехать даже в Польшу, люди не понимают этого. Это была идея Андропова начать высылку интеллигенции для ее спасения. Вот. Как раз мой друг Володя Буковский нашел документы очень интересные в, в архивах ЦК, ему дали порыться, и он нашел письмо-приказ как бы, Андропова о том, что нужно в ближайшее время освободиться от <coughs> духовных э, элементов, которые засоряют нашу атмосферу, то есть имелось в виду интеллигенция. То есть освободиться как высылкой, там было написано, постараться выслать вот тех людей, которые, так сказать, вообще нам портят наш мир духовный. Понятно, как у нас сейчас отстраняют 
больших политиков за утраты доверия. Мне почему-то это примерно... Совершенно вот, верно. Но, но Андрох просто-напросто повторил, повторил философский корабль, как вы знаете, да, наверное, что это была идея Троцкого для того, чтобы спасти Бул, этого Бердяева, Шестого, Иванова, всех ведущих, Федотова, всех ведущих философов погрузили на корабль и выслали навсегда из России. Но могли их поставить к стенке. Да. Вот, поэтому... Лучше так. Поэтому, да, и вот Андропов решил это, потому что выслали первого меня из Ленинграда, через два месяца выслали Бродского, потом выслали Максимова, Делане, вот началась вот эта вся, вся группировка интеллигенции такой, Интересные, любопытные. Все мы вдруг очутились в Америке, во Франции. Вы дружили с Бродским? С Бродским мы были в сложных отношениях. Вот мы с ним, я его, во-первых, не знал в, в России, мы с ним познакомились уже потом. И мы с ним не, не очень были в дружеских отношениях. Хотя я считаю его одним из самых близких мне поэтов и грандиозных как правильно сказала Анна Ахматова, мы называем иногда какое-то определенное время эпохой Пушкина, придет время, когда мы будем называть определенное время эпохой Бродского. А что бы вы посоветовали, Михаил, нашим зрителям, когда они придут на выставку в МОМА? Может быть, на что-то особенно обратить внимание? Ну, я думаю, что прежде всего обратить внимание вот на тротуары Парижа, потому что они, так сказать, сразу попадают в мою мастерскую на улицу. То есть они также могут смотреть, рассматривать, фантазировать. Кстати, там на выставке фотографии, покрытые лаком специально, это мои фото тех бумажек и тех листьев сухих, на которых я рисую, как бы, где я дорисовываю. Там есть специальный фломастер, и публика может тот же, так сказать, вообще, как бы очутившись в мастерской Шемякина, начинать дорисовывать эти листья и прочее. Потом это фотографируется и смывается. Так что, одним словом, там целая творческая мастерская для, для зрителей. Вы можете сами стать участниками выставки процесса. Вы всегда носите черное? Цвет настроения черный? Почти всегда, да, ношу черное. Потому что на, на нем меньше грязь видна. Это не нет, нет. Это все думают, что я придумаю какой-то стиль. Если бы я придумал что-то, ну, наверное, придумал не менее что-то интересное, чем Сальватор дали свои усы. Да? Нет, это просто армейское. И какой, какой еще, так сказать, какие штаны и какая куртка выдержит то, чего я ношу в карманах. Ну, даже вот то, что я всегда в дороге читаю, допустим, и помечаю народные говоры. У меня часто две таких книжки. Какой карман гражданских брюк выдержит это? Тут у меня и ножички, тут еще и прочее, прочее. Я ношу то, что мне удобно. Фуражку я ношу, потому что я защищаю свои глаза от света, потому что все автопортреты художников всегда с козырьком. Михаил, спасибо вам огромное за интервью, за выставку. Желаю вам успехов. Очень надеюсь, что мы еще встретимся с вами. Спасибо. Спасибо, что вдохновляете нас своей нескончаемой энергией. Спасибо. Я бы с удовольствием задал вам вопрос, откуда вы берете вашу энергию, но вы торопитесь. Но если вы можете на это ответить, откуда в 75 лет? В работе. В работе. Работайте, и работа будет вас подпитывать и не давать, так сказать, думать ни о чем другом. Работа, работа, еще раз работа. Я никогда не забуду, я дружил с Тышлером. И Тышлев всегда говорит, я, а он всегда носил обувь такую кожаную, сжатую. Он говорит, если я снимаю свои сапоги, меня сразу тянет ко сну. Вот, сапог, еще писал Розанов об этом, он держит ногу в полном, в полной боевой готов. А я вообще всегда во всем, так сказать, я, я как бы полностью живу в сапоге, если можно сказать. То есть я всегда, так сказать, в боевой готовности. И это самое главное.